Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué tal? Este video se trata de una mujer directamente de la Colombia hablando en Argentina sobre su experiencia en el país y vamos a escuchar de su cuenta para saber más de su experiencia. Cosas que no me gustan de ser una mujer negra en una sociedad mayoritariamente blanca. Por ejemplo, aquí en Argentina, cuando quieren insultar a alguien, usan mucho el negro de mierda. Y cuando se dan cuenta de que yo también soy negra, como que se quieren justificar y todo se pone peor. Segunda cosa es tener que explicar en todos lados mi origen. Si estoy en Estados Unidos, me preguntan de dónde soy. Si estoy en Colombia, me preguntan de dónde soy. Si estoy en Centroamérica o el Caribe, me preguntan de dónde soy. Si estoy en Europa, también me preguntan de dónde soy. Y si estoy en Argentina, por supuesto que también me van a preguntar de dónde soy. Estoy segura de que esto le pasa muchísimo más a la gente negra. Uy, lo tercero, lo odio. Es cuando uno está recién conociendo a alguien y todas las preguntas tienen que ver con tu negritud, con tu pelo, con tu etnicidad, con tu nacionalidad, con cualquier cosa menos con tu humanidad. Porque no simplemente te preguntan cómo estás, a qué te dedicas. En primer lugar, es importante decir que la lengua española tiene muchos significados para varias palabras. Cuando estás buscando en Google por internet para este significado para negro, van a encontrar este significado principalmente. El primer significado es una persona morena, es decir, una raza de personas como africanos, como negro o moreno. Y no solo eso, porque el significado en España también es una persona anónima, es decir, una persona que quiere escribir un libro para la otra persona, es decir, un escritor fantasma. Y para el caso de la Argentina, usen esta palabra para cualquier persona en el mundo sin importar la raza. Tú puedes ser una persona blanca, tú puedes ser una persona negra, una persona china, etc. Y quieren usar esta palabra para todos ustedes. En el contexto de insultar a una persona, el significado para un negro en este contexto es una persona de baja clase. Pero para el contexto para padres y amigos y todo esto, el significado para este contexto es una persona que no lo sé, es muy cariño. Pero sobre todo, no que o que preguntando a una persona extranjera es una forma de racismo. Preguntando a una persona de dónde eres es una cosa que ocurrió para toda la gente en el mundo. Por ejemplo, no importa si es negro, si una persona blanca y todo eso, todo el mundo quiere preguntar esta pregunta para saber más de tu historia. Porque a veces estás hablando de un acento en el idioma, a veces eres muy extraño y todo eso es una forma de curiosidad para saber una persona más. Para mi caso, soy el gringo, más gringo que la concha de tu mamá, pero no me importa mucho si tengo estas preguntas en frente de mí. Así que no, no estoy de acuerdo con tu comentario que tu ejemplo son formas de racismo para nada. Pero qué piensan chicos, dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez, hasta luego. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro sí que es el mejor, no lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción, sonríe como Richard Pryor sí que siéntate, él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler